研究生都过不去了的跑道。哇哦，这也太吓唬人了吧！这水平我都没考上耶。不过有很多小伙伴纷纷表示，开什么玩笑？我超用的，我才四年级就过了。胡说，我四年级就过了。坐着，我通关啦，而且还是小学生哟。哇、哦啊，这么多小伙伴都是小学就过去了，奇怪呢，到底是小伙伴们夸大其词，还是作者哗众取宠？就让本耿耿一位正宗的本科大学生去体验一下吧！一进来就送宝箱，真好！哼，虚晃一枪，空的。问题不大，身上已经有好多的零食。够够够！研究生比大学生的学历还要高一个等级。我呢，考了几次都没上岸，所以非常的难。这酷跑肯定也会这样子，要认真呢、啊。哎，这机械臂压根挡不住路啊，连跳都不用。第一关这么简单吗？走钢丝，这也没啥难度啊。研究生酷跑不应该开局就玩到崩溃吗？啊，可能开头简单吧，就堂堂了，贴紧按钮，轻轻一步，两步，三步，连过三关，毫无压力呢。这这，你是不是误会了研究生啊？幼儿园水平都能过呀？<笑>这个五乘五死角机关也不可怕，起码弄个一百乘五缝机关。配上三百六十度恐龙地字，这难度才像研究生。这个嘛，我可一根辣条，走一走就过来啦，连跑都不用。过来还是满血的，好轻松啊、哦！这个脑壳门不像呀，是我长得太矮了吗？找准缝隙，小跳一下，小额头都没磕到。我记得最难的脑壳门是这种，无缝一格身高跳，小跳一下就撞头。失败一百多次，我跳到崩溃，手机都差点给气摔了。反过来，这个研究生脑壳门，小跳轻松，大跳像作弊一样简单。前面几关全是幼儿园水平，大风车终于突破了幼儿园水平，升级为小学水平。可这大风车的摇摆速率也有点慢呢，而且扇子也少。等一等，冲刺跳一跳，嗖一级啦！要是真的研究生考试有这么简单，估计我早早就是研究生啦！哈哈，一关比一关简单，七色彩虹方块跳，冲刺蹬腿一下，连烤鸡都不用吃，小短腿也足够蹬过去啦！硫磺金沙蹦蹦床，就两个的蹦，不夸张的话，我闭一只眼睛都能跳过去啊 ！Oh no！ 我闭一只眼睛都能跳过去啊！失误的，一定要踩到最中间，这样蹦的才会越高越远。眼睛往下看，身体往前倾，小心一点就不会再失误啦。冰块跳跃，哼，确实有一丢丢的难度，毕竟冰块很滑脚，很影响起跳的节奏。不过方块与方块之间的距离不大，小跳一下，翻出前行，慢慢溜到尽头，再起跳。一、二、三、四，最后一个，我跳。跟半仙说的一样，敢敢进进，豪华仙人掌跳。不瞒大家说，就这点距离，我不肯那条都能过去啊！看我表演 ，one two three， 一步都不带停的。目前为止，没有一个像研究生水平的。木栅栏跳跃，这有点像初中生的水平，毕竟木栅栏的落脚点比较小，稍微不注意就会像这样站不稳，滑脚坠落；也会像这样冲刺过头也会坠落。所以要像我这个大学生，要稳重点，蜻蜓点水，轻功水上漂，小心翼翼，不急不躁的，慢慢的跳。好家伙，我直接好家伙，我已经看到星星了，就最后几步路。哇哦，这这也太简单了吧！一路上没有一关有难度，这压根是幼儿园酷跑嘛。啊，不对，上次玩的幼儿园酷跑。都比这还难呢！哎呦，简单的，我要给自己增加一丢丢难度。看好喽，小伙伴们，像酷跑，这你们没试过吧？大学生才会的小技能哦，难度啊可大了。背身冲刺，一步，两步，三步。哇！哎呦，差点就失误了。最后一下，我跳。哦耶！反向酷跑，大学生的水平跳跃，你们也来学学哦，告诉我可不可以？吃上我的小星星，嗯。